Dzień dobry. Dzień dobry, wszem i wobec witają Paweł Jeżowski, Dzień dobry. Maciej Was. Lisowski. Jest niedziela, słoneczna, więc będziecie to oglądać dopiero wtedy, kiedy słoneczka już zbytnio nie będzie, albo niewiele, nie będzie już tak ciepło, więc mam nadzieję, że skorzystaliście z tego słoneczka i pospacerowaliście. A my mamy tak. dzień majowy 14, a Paweł pod kawkę przygotował fajną rzecz w treści. No, taką późną kawkę, powiedz. <laughs> Weszła późna, późna kawka, ale zawsze na lajcie. E, w każdym bądź razie jest o czym mówić, bo jest coś napisane. Pawle, mam nadzieję, że wszystko idzie w dobrą stronę, bo jeszcze się nie zdążyłem z tym do końca zapoznać, no ale są mm. rzeczy, które na dzień dobry rozgrzewają serce moje, bo im większe zamieszanie tam, tym nie tylko więcej śmiechu u nas, ale i im gorzej. Czy ja jest. wiem w dobro, no to zależy dla kogo w dobro. Dla Rosji <głos> chyba nie do końca. Ale ktoś może mu- mówić, że my tak co tydzień, tak, że jest, że idzie w złom. No słuchajcie. Ale co no chwilę i... oni coś dokładają od siebie. No ale oni, no, no, no tak się nie da, no. Jakby była jakaś stabilizacja, tak, no to można by powiedzieć, że nic ciekawego się nie dzieje. A co tydzień mamy nowe informacje, no i te informacje co tydzień nie są Pozytywne. Ja nawet szukam co jakiś czas jakichś pozytywnych, natomiast też zauważyłem jedną rzecz, że o ile jeszcze powiedzmy tak pół roku temu, szczególnie w zeszłym roku, no tych informacji takich pozytywnych wśród dziennikarzy było więcej, to teraz mamy informacje podzielone tak, że albo są takie pesymistyczne i negatywne i wydźwięk jest taki zniechęcenia, no i pesymizmu, albo mamy takie propagandowe, które są zupełnie innym językiem pisane i to od razu, od rzeczywistości. Tak, to, to jest jakieś. Tak, tam, tam wszystko jest w ogóle taki Matrix i wydaje się, że ten dziennikarz, który pisze, nie pisze to w jakimś większym przekonaniu. Często są różnego rodzaju takie ironiczne stawki i przerysowania, coś takiego jak u nas chyba pewnie było za komuny, kiedy dziennikarze byli zmuszani do tworzenia różnego rodzaju tekstów propagandowych. No i to chyba jest na ten Cóż moment. Tego, że, coraz ale tego, że płakał jak pisał, jak i tak to napisał. <grym> no okej, okay, natomiast no, no, no tak wygląda. Ale słuchajcie, przejdźmy w takim razie do, na to, na co pewnie czekacie, czyli podsumowania tygodnia, jeżeli chodzi o wieści z Rosji. Dzisiaj sobie powiemy o nowej mobilizacji w Rosji, o domękaniu luk, jeżeli chodzi o sankcje, szukaniu pieniędzy przez rosyjski rząd a i również przez rosyjski parlament. Jak i powiemy to, o czym już wspominaliśmy, natomiast tu mamy trochę więcej danych, to co pisał Mateusz, ja również, czyli kolejce chętnych firm do wyjścia z Rosji bo ta kolejka już jest, jest potężna i z każdym miesiącem, a nawet dniem tych firm przybywa. A powiemy, jak to wygląda i dlaczego te firmy do końca jeszcze nie mogą wyjść z Rosji albo żyją w takim zawieszeniu. A słuchaj, zaczynamy od miejsca dziesiątego, bo nie wiem, czy wiesz, w Rosji ogłoszono mobilizację. Ale zaraz, zaraz. Chodzi ci o to, że oni pokazują, jak są nowocześni, no bo to nie inaczej. No u nas jeszcze nie ma doręczania wszystkiego mailami nie, z tam, urzędów. Tam wiesz co wyszło, że tak, po, po pierwsze mobilizacja nie została nigdy zatrzymana, ponieważ nie ukazał się ani dekret, ani odpowiednia ustawa, a więc teoretycznie mobilizacja jesienna nadal trwa. To, co wprowadzono ostatnio, to tak jak pamiętasz, wprowadzono elektroniczny system, na platformie rządowej, w którym obywatele mogą sprawdzić, czy podlegają mobilizacji. Tak. No i słuchaj, okazało się, że przez ostatnie dni, a tutaj są różne szacunki, bo Rosjanie nie podają tych szacunków, możemy się opierać na tych zachodnich i w jakimś stopniu ukraińskich szacunkach, mówi się, że rosyjscy obywatele dostali no, kilka milionów wezwań, Dokładna skala nie jest podawana ani przez Ukraińców, ani przez Rosjan. No i dostali w postaci e-maili. I to jest dziwne. Skąd taka baza mailowa? No i właśnie, nie wiem czy pamiętasz, na jesieni, bo tego nie napisałem w tekście, ale na jesieni 
Jeszcze, nawet jeszcze przed jeś, to znaczy to już, to już jeszcze lato było, tak? No bo to był kwartał trzeci. Była taka informacja, że Rosjanie tworzą tą bazę, i była też informacja, że hakerzy, pamiętasz, wykradli bazę tak. elektroniczną. Na to rząd rosyjski odpowiedział, że to jest niemożliwe, że to jest fake news, bo przecież takiej bazy nie ma jeszcze. No okazało się, że hakerzy prawdopodobnie wykradli bazę, która była tworzona i przygotowywana przez rosyjski rząd. No i teraz, słuchajcie, mamy efekty. Miliony Rosjan dostały wezwania. W tych wezwaniach są informacje na temat najbliższego punktu rekrutacyjnego. Jest decyzja mobilizacyjna, że dana osoba podlega. Tam są czasami dane tej osoby, czasami ich nie ma. A więc w zależności podejrzewam, czy mieli dane osoby, to nieznani sprawcy, bo tak trzeba nazwać, bo tutaj Rosjanie nie podają, kto wysyła tego typu informacje, podają tylko, że to nie jest rosyjski rząd, tylko nieznani sprawcy wysyłają różnego rodzaju e-maile do obywateli rosyjskich, w których to obywatele mają stawić się w najbliższym punkcie rekrutacyjnym, tam jest podana nazwa. Czasami jest to dosyć dziwne, bo się okazuje, że ten punkt rekrutacyjny, który jest wskazany, to nie jest najbliższy, tylko jakieś inne miasto. Właśnie o to chciałem spytać, jak oni to to po geodezyjnie dowiązali. Wiesz co, no tam jest dużo różnego rodzaju pomyłek, powiedzmy z punktu widzenia obywatela, tak na przykład są mylone jakieś dane osobowe, tudzież są pomylone te miejsca, czyli nie wiem, ktoś dostaje w jakimś mieście, a mieszka 200 km dalej, nie? Przykładowo. Ale Natomiast nie od... Rosjanie się wiesz temu akurat nie bardzo dziwią, <głos> znając jak gdyby tutaj rosyjskie realia. I tam jest najciekawsza rzecz, bo na samym końcu podany jest prawdziwy numer infolinii. I właśnie do tego dążyłem, bo skutek nieważny, nieważne czy prawidłowe są dane, czy nie, jest skutek jeden. Zakładam, że piękny paraliż, tak systemu, nie wiem, nazwijmy go taryfikacyjnego, systemu kurde, informatycznego. informatycznego i wszystkiego, co się tyczy w tym systemie. I jeszcze jedna rzecz. Gdzie jest najwięcej ludzi, którzy mogą korzystać z maili w Rosji? Niech pomyślę. Na zachód od Uralu, czyli ta Rosja. Rosja. Tak, tak. Cała reszta nie ma z tym pewnie. Duże problemu. miasta, Moskwa, Petersburg, tam jest najwięcej tego typu wezwań, no bo oczywiście... Mm, oczywiście tam e, we wschodniej części. Być może będzie druga część tej akcji nieznanych sprawców. Nie chcę podpowiadać, co to będzie. No Możemy się domyśleć i może tego nie mówmy, nie zdradzajmy. Natomiast e, no, może się okazać, że różnego rodzaju wezwania nieelektronicznie również obywatele rosyjscy będą otrzymywać. No i w ten sposób miliony Rosjan dowiadują się, że ta specjalna operacja wojskowa kompletnie nie idzie tak, jak władza mówi, że idzie. Tak, no ale wiesz, wyobraź sobie, że jesteś tym rosyjskim mobikiem potencjalnym, dostajesz wezwanie, no i na początku coś może się nie zgadzać, no ale się coś zgadza, na przykład twoje dane się zgadzają. Tudzież zgadza się miasto, w którym mieszkasz i punkt rekrutacyjny, no cokolwiek, no i co, co pierwszą rzeczą, no, próbujesz zadzwonić. Okazuje się, że ta infolinia jest przyblokowana. Dostajesz informację, że możesz wejść na portal informatyczny, czyli ten rządowy. Okazuje się, że portale w tym momencie bardzo często też są przyblokowane. No i mamy totalny paraliż. No nie wygląda to dobrze, no bo część oczywiście tych potencjalnych rekrutów no, zaczyna się bać, tak? No bo nie wiesz, no może to jest prawdziwe wezwanie. Tutaj czytasz nie każdy czyta jak gdyby codziennie prasę, bo w prasie ukazało się dosyć dużo informacji, że to są fałszywe wezwania, no ale ty nie wiesz, czy ty dostałeś fałszywe, czy prawdziwe. No robi się jak gdyby totalny, totalny chaos, który też pokazuje jedną rzecz, że ofensywa się zbliża. Ale jest jeszcze w tym wszystkim jedna rzecz, bo hmm. pamiętam, że o tym, że pewne rzeczy przez portal właśnie, nazwijmy go portal obywatelski, Mhm. Tak, rządowy portal dla obywateli. Tak. Coś tam było robione i doręczenia i tym podobne miały być uznawane za wykonane w przypadku. I tu jeżeli ustawiono parametr, samo wejście na swoje konto w tym wystarczy i nie musisz kliknąć, że dokładnie odebrałeś to, to oznacza, że właśnie odebrałeś 
wezwanie i się okaże, mm-hmm. że narośnie jeszcze większa panika, bo samo wejście, o, o, zgaśliśmy na chwilę, samo wejście wygeneruje to, że potwierdziłeś odbiór wezwania do armii. No tak, znaczy wiesz, Rosjanie bardzo długo informowali, że będą elektroniczne wezwania. No i teraz no, nikt, nie, nikt nie jest ani informatykiem, programistą, czy osobą, która jest zeznamiona no, z IT. Dostają e-maila, no to jest elektroniczne, prawda? Tak. Tam jest jakaś informacja, że to jest z Ministerstwa Obrony. No wszystko się tak, wiesz, no to, to, to one wyglądają bardzo poważnie, te wezwania. No i co, no pierwsza reakcja, strach. Może mnie dopadli, nie? Druga, że już pozamiatane. Nie? Trzecia, no może zadzwonię, sprawdzę, nie? Wiesz, to różne, różne mogą być reakcje. Niektórzy być może już byli spakowani i poszli do, do tych Właśnie. punktów. I oni tak, wygenerowali, no, bo dostali, no to... wygenerowali dodatkowy ruch samochodów, tłok w pociągach i tak dalej, więc wszyscy zaczynają tym żyć. Część na pewno się tam zaczęło ukrywać na wszelki wypadek. Ech. Bo, no i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, a do no, tego... zamieszanie duże, a ono będzie się moim zdaniem jeszcze potęgować. Najbliższy nie wiem, czy dniach. później jeszcze jest coś w temacie Białorusi, ale jeżeli Białoruś... Nie, nie ma, ale możemy po- poruszyć ten temat, Białoruś tam wrzu... jest ciekawa informacja. Biuro... Tak. Białoruś wrzuciła swoją straż graniczną na granicę z Rosją, mhm. zaczęli kontrolować. Rosjanie w szoku, a była to jedna z możliwości no, uniknięcia służby, gdzieś się zadekować u rodziny lub znajomych na Białorusi, tak? To teraz najlepsze jest tłumaczenie, jakie białoruska straż graniczna dała z powodu tego, że ten kordon znowu działa. Mm-hmm. Chodzi o przewóz nielegalnej broni i amunicji. Tak, bo wiesz, ja obstawiałem, tak jak większość Rosjan i tych rosyjskich mediów, że granice zostały z Rosją zamknięte, żeby rosyjscy obywatele nie uciekali na Białoruś. Nie? No, no i takie było mniej więcej tłumaczenie. Natomiast to tłumaczenie, które ostatnio się pokazało, w, tam euro, mówię euro, deputu, yy, białoruski deputowany ogłosił i również potwierdziła Straż Graniczna, że to ma przeciwdziałać przemytowi uzbrojenia i amunicji na teren Białorusi. No i powiem, ja jestem mocno zaskoczony. Ja również, no bo komu by mogło zależeć na przemycie broni do Białorusi od strony Rosji? Znaczy wiesz, to wygląda jakby faktycznie już ten reżim białoruski był mocno spanikowany i być może, wiesz, dostał jakieś informacje o planowanym właśnie być może fałszywym, być może prawdziwym, znowuż nie wiedzą, a jakimś przewrocie czy zamachu no, co, coś takiego, A, no bo to wiesz. Wczoraj no. już są informacje, że położył się do szpitala Baćka, tudzież tak. dzisiaj kolejna fala informacji, ale tylko jednostronnych od powiedzmy, że opozycji, dysydentów, czy jak to nazwać, druga mhm. strona, czyli oficjalnie państwo białoruskie jeszcze nic na ten temat nie mówi, no, ale coś, że było na rzeczy z jego zdrowiem, to wiadomo od 9 maja. No, odkąd wrócił z Moskwy, to tak. podczas wizyty, zanim mógł e, biedaczek. No zobaczymy, jak to się skończy, bo to też dziwnie wygląda. Wygląda to tak, że granice są zamykane. Prezydent ląduje w szpitalu. Nie wiadomo, co dalej będzie. Nie wiadomo, co się tak naprawdę wydarzyło do końca. W Rosji dzi- dzieją się moim zdaniem dziwne rzeczy. No Zobaczymy. Przejdźmy sobie słuchaj do miejsca dziewiątego, bo na miejscu dziewiątym mamy kolejny zakaz który nam się szykuje, jeżeli chodzi o jedenasty już pakiet sankcji. O... Unijnych, unijnych. Unijnych, tak. Unijnych, ale też G7. Tak. Też G7. Zobaczymy, jaka tam będzie rola G7. Natomiast okazuje się, że... No bo to ma być zestaw, tak? G7 ma mieć swoje sankcje, Unia Europejska ma dołożyć swoje. Natomiast będzie zalegalizowane... To, z czym mamy do czynienia, czyli zakaz importu rosyjskiego gazu rurociągowego przez gazociągi i prawdopodobnie przez ropociągi, czyli dostawy do Polski, do Niemiec, do Francji, pośrednio do Austrii. Holandii. Nie, do Austrii nie. nie. Austria jest wyjęta z tego? Tak, bo ma prawdopodobnie lecieć tylko północna nitka. No zobaczymy, bo wiesz, Polska chce, żeby było... Wszyscy. Jak wszystkim, to wszystkim. Ale oczywiście Węgry i Austria obstawiają, że nie. I ma być zalegalizowane, wiesz, to co obecnie mamy, czyli w tym roku przestaliśmy importować rosyjską ropę, jeżeli chodzi o rurociągi. 
A jak wiemy, w zeszłym roku również gaz. No i chodzi o to, żeby przypadkiem, tu jest ciekawe uzasadnienie, sankcje są potrzebne, aby upewnić się, że partnerzy nie zmienią zdania w hipotetycznej przyszłości. Projekt rezolucji stwierdza, że kraje G7 będą nadal zmniejszać zużycie rosyjskiej energii. No widać tu rękę Amerykanów, że tak powiem, robią wszystko, żeby Europa, no żeby nikt nie wpadł na jakiś pomysł, że jednak być może ta ropa rosyjska będzie nie ok i, i się skuszą. I wygląda to również na to, że Amerykanie nie są nastawieni na krótką cały czas wojnę, tylko na taką dłuższą. No bo nie ma sensu, skoro to tym jest... Tym gorzej no, dla Rosji. Tak, tym gorzej dla Rosji. Zobaczymy oczywiście, co będzie po... Jeżeli ta wojna miałaby się utrzymać, moim zdaniem się nie utrzyma, to cały czas powtarzam w przyszłym roku, ale jeżeli ona miałaby się utrzymać, taki scenariusz też trzeba brać pod uwagę, no to wtedy zobaczymy, co będzie po wyborach w Stanach Zjednoczonych, no bo sporo jak gdyby takich, no bo jeżeli zostaną wprowadzone pewne takie sankcje, to nawet y, Trumpowi będzie trudno się wycofać z nich potem. Zgadza się. Tak, to nie będzie też tak. jak on zostawił wzrost. spadek mhm. Bidenowi w postaci umowy o wycofaniu Amerykanów z tak. Afganistanu. Afganistanu, nie? Taki sam motyw może w przypadku porażki zastosować Biden w stosunku do możliwego następcy. Tak. No i teraz y, mamy następne miejsce, miejsce ósme. I kolejne, słuchaj, pomysły, jeżeli chodzi o nacjonalizację rosyjskiej gospodarki tym razem. I tutaj mamy przewodniczącego Komitetu Śledczego, pana Aleksandra Bastrykina, który mówił, że dla dobra Rosji i ekonomicznego bezpieczeństwa w warunkach ro wojny Rosja musi podążać drogą nacjonalizacji głównych sektorów gospodarki. Czyli, I, ale poczekaj, nie mówi no, o no. tym nikt z zakresu bezpieczeństwa ekonomicznego Rosji. Nie, 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 nie. nie. No, mówi o tym, kto? Ten, kto trzyma pałę w ręku, mm -hmm. komitet śledczy. Czyli na dzień dobry, każdy, kto nie, każdy, kto jest właścicielem prywatnego przedsiębiorstwa, już jest stawiany jako przestępca na dzień dobry, na wszelki wypadek. Tak, ale tam są takie, wiesz co, takie dwie przeciwstawne postawy, bo jedna postawa mówi, to co się stało, jeżeli chodzi o Krym, czyli nacjonalizacja tych obiektów, głównie które były własnością nierosyjską, czyli w lutym, nie wiem czy pamiętasz, zostały znacjonalizowane 500 obiektów o własności obcych obywateli, czyli jak tam przykładowo ktoś z fanów rosyjskiego miru sobie zakupił jakąś firmę i nieruchomość na tym Krymie, no to mógł mieć znacjonalizowaną, no bo pochodzi z nieprzyjaznego kraju. Tak, natomiast drugim takim pomysłem jest, że będziemy nacjonalizować i od razu prywatyzować. A to no, pieniądze. Znaczy, wiesz, chodzi o to, żeby znacjonalizować takim jednym aktem, to przejdziemy sobie na tym miejscu bodajże drugim, czyli żeby skrócić tą drogę do wywłaszczania tych zachodnich firm, czyli będzie jedna ustawa, nacjonalizujemy je. A potem będzie druga ustawa, że je prywatyzujemy z powrotem, czyli oddajemy w ręce Rosjan, czyli znajomych królika, czyli oligarchów, no i mniej więcej... Taki jest pomysł. Natomiast może się okazać, że oni to znacjonalizują, a już przekazać niekoniecznie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, tak? No bo te pomysły gdzieś się przenikają cały czas. W każdym bądź razie cały prywatny światowy biznes zastanowi się teraz 77 razy, zanim spróbuje pomyśleć o wejściu na rynek rosyjski. Tak, ja już myślę, że on już się zastanawia, patrząc po liczbie film, która chce wyjść z Rosji, bo ona jest przepotężna, a sobie o tym powiemy. Miejsce siódme, poszukiwanie pieniędzy, odcinek 70 bo tych już było dosyć dużo. A o czym mówimy? Mówimy o tym, że i tu warto zwrócić kto, czyli Ministerstwo Finansów, opracowało która zezwala na nieplanowane kontrole firm jubilerskich, jeśli ich produkty zostały zajęte w trakcie czynności operacyjno-poszukiwawczych. Czyli jeżeli skarbówka na przykład rozpoczyna jakąś kontrolę, to chodzi o to, żeby miała możliwość albo w innych firmach i na przykład tam firma jubilerska jest gdzieś zamieszana, to żeby miała możliwość no, zajęcia już, tak? Różnego rodzaju... Znaczy, 
to jak no. to napisałeś, to jest, że jeśli gdzieś zajęto, w jakimś śledztwie, nie jest powiedziane jak. Tak. Produkty... Inny, może być in, inne tak. śledztwo dotyczące innej firmy. Mhm. Produkty jakiejkolwiek firmy jubilerskiej, bo było moratorium na to, żeby nie kontrolować tak. i zostało zajęte, to w tym momencie można wjechać na spokojnie, na, pełnym, na pełnej petardzie i kontrolować tą firmę. A no, jak tak. jest takie coś, to kij zawsze się znajdzie, tak? Mhm. Bo w Rosji właśnie obowiązywało momat, mówię, momat, moratorium, moratorium na inspekcje i one były dozwolone, trzeba było uzyskać specjalne pozwolenie z ministerstwa. W tym momencie te urzędy skarbowe no mogą moim zdaniem z tego, co ja przeczytałem, przynajmniej jeżeli chodzi o tą uchwałę, dowolnie kontrolować. No i tutaj branża jest przerażona. A dlaczego? Dlatego, że, no, że wiele, no niestety, znaczy są jak gdyby dwie, dwie rzeczy. Jedna rzecz, że branża ma ciężko ze względu na rosnące koszty surowców i te ograniczenia, jeżeli chodzi o import i eksport. Są zakłócone dostawy, łańcuchy dostaw. No i mamy też spadek, jak oni mówią, aktywności konsumentów. To znaczy Rosjanie nie chcą za bardzo kupować, a na zachód muszą sprzedawać często z dużymi upustami i też ten, ta droga jest utrudniona. W ciągu ostatnich czterech miesięcy tego roku liczba małych tych przedsiębiorstw, czyli tych jubilerów spadła o 13%. Tak tylko. No i teraz dodatkowe kontrole, oni obawiają się, że grożą bankructwem, natomiast no ministerstwo tutaj słusznie zakłada, ponieważ widzisz, że zwiększyła się ilość nielegalnych, nielegalnego obrotu, tak jak oni to nazywają. No i w skrócie szukają też pieniędzy. Tak? Więc... Kolejną to nie jest ministerstwo wiesz, sprawiedliwości, zauważ, tylko finansów, tak? to więc chodzi o tak. to, że tutaj jest szansa, tak jak powiedzieliśmy, że w tym roku te kontrole skarbowe mają wzrosnąć i tam oni chcą pozyskać aż nawet jedną trzecią więcej od małych i średnich firm, jeżeli chodzi o kontrolę. I Czyli mandaty. nastawiają się na takie kwoty z mandatów. Tak, tak, tak. tak. No to pewnie jest, wiesz, no będą ci wstawiać, yy, zapłacisz, no to przerywają kontrolę i masz, yy, że tak no, Ale powiem. generalnie wiesz, że to tak trąci mm. czysto polskim skarbowym podejściem do przedsiębiorcy. Na dzień dobry musisz być winny. Yy, tak, <śmiech> bo oni założyli na dzień dobry, że zwiększy się, zwiększą się w tym roku wpływy o jedną trzecią. Rozumiesz? Czyli oni już mają tak. nawet taki target dla tych... Yy, urzędów skarbowych, że mają zwiększyć dochody z mandatów i z kontroli o jedną trzecią. O 30%. Hmm. Czyli tyle, wiesz, propos... no ten urzędnik po prostu jest na targecie. tak? No. Ja widziałem takie coś kiedyś w ZUS-ie polskim. Były rozpisane okay. wszystkie te, nie wiem jak to nazwać, oddziały terenowe w danym rejonie i każdy ile zrealizował mandatów w milionach złotych? No tak, policjanci mają często, no nie tylko w Polsce, w wielu krajach. Nie? No to tu podobnie, nie? No po prostu mają, każdy urząd podejrzewam dostanie swoją kwotę, każdy urzędnik dostanie swoją kwotę do realizacji no i trzeba będzie działać. A pamiętajmy, to zresztą o tym wielokrotnie mówiłem, to uderzy w dużej mierze w regiony. Tak? No bo nie każde, no są oczywiście bogate regiony, ale są takie biedniejsze i tam uderzenie tych, tych drob, bo to ma być głównie w małych i w średnich uderzenie, o, bo w tych dużych no to w inny sposób uderzają, natomiast no tu chodzi o pieniądze, no cały czas jest poszukiwanie tych pieniędzy. No dobrze, niech im no. będzie, niech, niech im wolność gospodarcza, którą tak tam reklamuje co niektóry polityk wiadomej partii spol- działającej w Polsce, mówiąc, że tam jest tak wolno w tej gospodarce, fajnie, no to niech dalej nie, tak to już, już, już jest coraz mniej wolno. Miejsce szóste będzie rejestr osób, które nie mogą opuszczać Federację Rosyjską, tudzież rejestr osób, które mogą. Czyli są cenni On... lub nie są cenni. Tak? Nie, chodzi o to, że wiesz, pamiętasz jak kiedyś informowaliśmy, że tak trochę za dużo tych ludzi wyjechało i trochę za duży odpływ był ty, tych, tych pracowników. No i okazało się, że, że również prezydent Rosji to zauważył i zażądał podjęcia odpowiednich działań na masową skalę ze względu na masową emigrację obywateli 
I tutaj w piątek 12 maja podpisał dekret o zmianie koncepcji państwowej polityki migracyjnej Federacji Rosyjskiej. W dokumencie czytamy, że odpływ migracyjny ludności za granicę wzrósł w 2022 roku. I tutaj słuchaj. Pod wpływem zmienionych warunków społeczno-ekonomicznych. Ani słowa o tym, że to jest wynikiem wojny, którą wywołał. Nawet specjalnej operacji, wiesz, nie ma. Kto by się spodziewał? I w związku z tym konieczne jest, dalej czytamy, podjęcie dodatkowych środków w celu stworzenia atrakcyjnych mechanizmów finansowych, społecznych i innych, w celu zachowania kapitału ludzkiego i zmniejszenia odpływu ludności Federacji Rosyjskiej za granicę. Czyli no i to, słuchaj. To, co było powyżej, jest idealną zachętą do pozostania, więc no, kontroli no, ze no, no, no. <laughs> Tak, tak, bo możesz tak. I teraz tak, mamy po raz chyba pierwszy takie dane. My sobie tak, pamiętasz, mówiliśmy tam 3 miliony tak, odpływu, jeżeli chodzi o pracowników, czyli ci, co wyjechali, ja tam mówiłem tak, że to może być nawet po 2 miliony, plus ci, co poszli na front, plus ci, co się ukrywają i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj mamy po raz pierwszy analizy rosyjskie i rosyjscy analitycy z Alfa Banku podają, że i tu uwaga, że wyjechało milion osób i według nich to jest prawie tyle samo, co uciekło przed czerwonym terrorem bolszewików. Wydaje mi się, że obie liczby są zaniżone, niemniej nie mniej tak już zaczynają podawać, a więc jak Rosjanie podają, że milion wyjechało, hmm. 3 do 5 razy więcej może być. No może być, tak. Słuchaj, no jak inflację wiem, czy... teraz mają dwa, ile? Dwa... 2,31 już. Już spadło, było 2,6, teraz 2,31. No spada to... dalej, wiesz. No. Ty, ale to ona tak jest, realnie to ona jest tak z 8 razy większa. No wiesz to tam myślę, że śmieją się, że tam przecinek, wiesz, nie jest w miejscu. No tak, przecinek przeskoczył. To nawet jeszcze więcej. Ale wiesz, co jest najciekawsze? 23,1, nie? Alfa Bank, w opinii tak, ludzi tak. siedzących w temacie, jest typowym bankiem rosyjskich służb. Służb, tak. On zawsze z nimi idzie w ręka w rękę, finansuje ich tam, gdzie to jest możliwe, mhm. w kraju, Stacji. za granicą, więc dostęp do informacji ma dobry. Więc jeżeli oni ostrugali te informacje do tego poziomu jednego miliona, to dobrze wiedzą, ile to jest i już nie dało się tego ukryć, więc aż o jednym milionie powiedzieli. Tak, bo trzeba sobie przypomnieć jedną rzecz. Dlaczego ja uważam, że to nie jest nawet milion? Bo we wrześniu, przed, przed, rozpoczęciem, przed rozpoczęciem mobilizacji, Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego oszacowało zmniejszenie siły roboczej obywateli wieku 18 do 65 lat na 600 tysięcy. A tak naprawdę największy odpływ no, zaczął się jednak po tej mobilizacji. Nie? No, tak. Większość nie uciekała przed jakąś mityczną operacją specjalną czy wojną na Ukrainie, tylko większość Rosjan wyjechała z powodu właśnie mobilizacji. A więc można powiedzieć, że te 600 tysięcy trzeba pomnożyć razy kilka. Ile? No tak jak mówię, tego dokładnie nie wiemy. Natomiast mamy to badanie, które ja publikowałem, czyli Instytutu Gajdara, w którym oceniono, że ten niedobór personelu, jeżeli chodzi głównie o duże i średnie firmy, no to podają, że jest historyczny i tam się podaje właśnie od 3 nawet do 5 milionów, jeżeli by się przeliczyło te procenty. Gdzieś jest mniej więcej tyle. No ile jest, Rosjanie doskonale wiedzą, no bo mają informacje, ile osób wyjechało, tak, no bo no, oczywiście no, można do, policzyć, że część wyjechała w sposób nielegalny, no, ale to są jakiś margines. Większość Rosjan wyjechała normalnie w sposób legalny i Rosjanie doskonale, rząd rosyjski i reżim doskonale wie. I skoro, skoro też podejmuje różnego rodzaju takie akcje, no to wygląda, że ten problem jest, yy, myślę, że olbrzymi, narastający. Tak? narastający. I cały czas myślę, że ci Rosjanie gdzieś wyjeżdżają. Tutaj oni podają, yy, że w tym momencie stracili 23, no i to znowu już mogą być wyższe dane, ale podałem 23% najlepszych programistów, odejście najbardziej wykwalifikowanych lekarzy i tak dalej, menadżerów najwyższego szczebla, właścicieli przedsiębiorstw przemysłowych, no więc no, tutaj to wygląda, że ci najlepsi z najlepszych wyjechali w większości. A to jest nie? z tym jakaś marchewka? 
Właśnie się zastanawiam, bo chyba nie. Wiesz co, tam mają być różnego rodzaju, ale to w przyszłości, na razie chyba tego nie ma. Mają być różnego rodzaju ulgi dla tych, co zostają. I, ale jakieś takie, wiesz co, marchewki takiej, że, że ty nie wyjedziesz i zostaniesz, to chyba nie ma. No to w takim Natomiast razie, tych, obecne wywrócić... prawo ma tworzyć rejestr obywateli, które nie mogą opuszczać kraj, bo jeżeli hmm. weźmiesz właśnie tą ustawę o tych elektronicznych wezwaniach, to tam jeżeli pojawisz się na tej platformie, to od razu pojawiasz się na informacji. Na tak, <śmiech> nie tak na indeksie, wyjechać. że już nie możesz wyjechać. tak? No dobra, a jak ktoś uciekł, a jednak będzie chciał wrócić, to co, jakaś amnestia, samokrytyka, yy, jak to tam? <śmiech> Dima powiedział, Miedwiediew, że wszystkim obywatelom, którzy opuścili kraj, należy rozszerzyć status wrogów społeczeństwa, tak jak za stalinizmu chyba. Ale powiedział, że, że jeżeli ktoś będzie chciał wrócić, no to odmowa wjazdu, chyba że, no i to jest ciekawe, chyba że będzie skrucha lub amnestia, czyli ja nie wiem, tak napiszę, że bardzo, bardzo Samokrytyka. Żałuję. Samokrytykę, tak jak za ten. I wtedy Duża mógł... wzjadka za wjazd. Być może jakiś na przykład dobrowolna wpłata do budżetu. No nie wiem, no coś może coś w tym Ale pamiętajmy osta ostatnio Dima Miedwiediew, no tak takie rzeczy wypuszcza w przestrzeń Twittera, jak gdyby pił jeszcze więcej niż zwykle. No może mu wiesz, tam Obcieli, tak, jakieś, <głos> musi na, 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 na jakieś mocniejsze alkohole się przerzucać, nie wiem. Słuchaj, e, mamy miejsce piąte, czyli liczba bankrutów w Rosji, mamy wzrost o 40%. Mówimy tu o, w tym momencie nie o firmach, tylko o zwykłych e, Rosjanach. Upadłość Ponieważ, tak, tak, upadłość, tak, to coś takiego, co w Polsce mamy, tam jest troszeczkę in, inaczej. Natomiast mamy 76 tysięcy Rosjan, czyli to jest wzrost o 40%, jeżeli chodzi o pierwszy kwartał, czyli styczeń, marzec. No i okazuje się, że większość, tak jak się można spodziewać, tych postępowań jest przez samych dłużników. No i to rośnie, bo w zeszłym roku to było 94%, a teraz mamy już 96%. Niedługo pewnie wszyscy będą chcieli się ogłaszać, że są niewypłacalni. No to mamy tutaj podaje na ekonomia Rosji, jak to wygląda, jakieś dodatkowe dane. W każdym bądź razie na, na czelu rankingu bankrutów mamy Moskwę. I to jest ta zmiana, czyli najwięcej na ten moment bankrutów jest w Moskwie. Wcześniej to było terytorium krasnodarskie, natomiast no teraz jest Moskwa. No i myślę, że w przyszłym roku też będzie na pierwszym Raczej. miejscu. Natomiast jest dodatkowa informacja, którą już umieszczałem wcześniej, która Ciebie zainteresuje, bo powiedz mi taką rzecz. Ile jest wszystkich powołanych Rosjan na froncie w specjalnej operacji wojskowej? Znaczy ilu przeżyło, czy ilu było? No, wiesz co, najlepiej właśnie. Hmm. To może ilu Zacznijmy od tego, jak, ile... Zacznijmy od tego, jak było. No, właśnie, z tak. poborów, dwóch poborów ubiegłego roku mogło im się zebrać w granicach 200, 220 tak. tysięcy. Tak, tak. Z bo nie 315, co no. tak, z, z mobilizacji jeszcze 220, tak. 240. Razem liczmy w okolicach 450 do 500. Minus straty, jakie są znane. Jak 300 tysięcy zostało, to jest mhm. wszystko. Bo tak się zastanawiam, wiesz, bo jest nowy dekret Putina, że federalna, że od maja federalna służba komornicza ma na rok zawiesić ściąganie długów od 315 tysięcy uczestników operacji specjalnej i te osoby są winne 27 miliardów rubli. Co by ja oznaczało? już jako stratę bezpowrotną. Tak, tak, ale wiesz co, to mnie jak gdyby ta kwota nie przeraża. Bardziej mnie interesuje, że 315 tysięcy uczestników, no bo są dwa Zostało trochę. z tych powołanych około 500. Tak, że albo zostało, czyli to jak gdyby dotyczy tych wszystkich, albo aż 315 tysięcy uczestników to dłużnicy. 
Ja właśnie chciałem jest, powiedzieć, jest, że coś mi, się, coś mi się kojarzy, że ci wszyscy, oj, coś znowu znikło nam na czarno było, coś mi się mm-hmm. kojarzy, że ci wszyscy, no, no, którzy no, teraz ogłaszają tą upadłość konsumencką i tak dalej, są z automatu, jakby to powiedzieć, idealnym targetem dla wojen komatów, no bo na dzień dobry mogą dostać, nazwijmy no. to pracę, teoretycznie dobrze płatną, bo tam chyba 200 tysięcy rubelków może spaść na głowę miesięcznie, czyli potężne pieniądze w ich, na ich rynku, więc huh. ta liczba 315 mniej więcej pasuje do moich szacunków, ile z tego mogło przeżyć i to jest powiedziałbym nie wprost potwierdzenie tej wielkości strat, jakie podają Ukraińcy, że zadali w zabitych armii rosyjskiej. Hmm. No właśnie, to jest, to jest moje, to jest, to, jest, to jest ciekawe. Dla mnie wygląda tak, że zobacz, Rosja przy tej ukraińskiej ofensywie będzie miała problem. Problem moim zdaniem będzie, jeżeli ta ofensywa będzie przez Ukraińców w miarę sprawnie realizowana, a problem wynika z tego, że ci ludzie, którzy obecnie są na froncie, ich ich motywacja to jest taka, że albo to są, tylko że tych przestępców to chyba już coraz mniej, albo przestępcy, albo narkomani, albo chorzy, albo alimenciarze, albo dłużnicy. Sam kwiat społeczeństwa. Tak, sam taki kwiat, wiesz, i z jednej strony, no oczywiście można powiedzieć, nie ma czego żałować, tak, nawet jeżeli chodzi o tych Rosjan, natomiast z drugiej strony, no wiesz, jaką masz taką motywację? Motywację masz tylko taką, przeżyć. Nie? Nie masz motywacji, żeby coś, nie wiem, jakieś ideały, tak, tylko główna twoja motywacja jest taka, ukryć się i przeżyć. Nie? No bo jeżeli... Ewentualnie coś zarobić. Ewentualnie jak się dało, no to jakiś szabier, ta, szaber czy coś takiego, nie? Dodatkowo, żeby tych. Trofiejne, żeby tak. się zdarzy jakieś. Nie, natomiast wiesz, w przypadku ofensywy, no to twoja pierwsza myśl będzie przeżyć, nie? Żeby... A nie na zasadzie takiej, że wiesz, że, że oni coś tam walczą, jakaś ideologia niosą, nie wiem, sztandar komunizmu, tak jak kiedyś, no tu nic nie ma, nie? To jest wszystko tylko przeżyć za, za wszelką cenę w tym momencie, nie? No dobrze, nic ciekawego dla, dla lokatora Kremla, nic ciekawego w informacjach. No dobrze, następna, słuchaj, dzisiaj idzie nam dosyć szybko. Następna informacja, którą mamy, no to mamy szukanie pieniędzy, odcinek 71 już, czyli od 1 czerwca Ministerstwo Cyfryzacji chce zmniejszyć liczbę akredytowanych firm informatycznych. No i to jest moim zdaniem zaskoczenie, bo wydawało się, że oni to powinni zwiększać, no bo coraz większe wyzwania, jeżeli chodzi o, o IT, bo tak, ludzie odpływają, te firmy zagraniczne odpływają, a oni sobie wykreślają z rejestru firmy kolejne. Z 22 ma być poniżej już, mówi się 20, czyli 20 tysięcy, 2 tysiące firm ma być wykreślonych. A o co chodzi? No znowuż chodzi o prawo do korzystania z szeregu rodzaju ulg i korzyści, czyli zerowa stawka podatku dochodowego, obniżenie składek na ubezpieczenie pracowników i tak dalej. Tam mieliśmy tak, te firmy akredytowane, zerowa składka i ubezpieczenie to takie ZUS polskie 7,6. No to wiesz, jakbyś był firmą informatyczną i, i pracownicy by nic nie płacili dochodowego jeszcze na ZUS 7%, no co? Ma to sens. Tak, ma to sens. No i w tym momencie masz sens, żeby rozwijać jakieś oprogramowanie, które jest potrzebne rządowi. No ale jeżeli cię wykreślają, no to będziesz miał pewnie problem. Mi się z tego układa następujący trend. Zaskakujący Likwi... dla mnie. Tak, ale słuchaj, ten trend wygląda tak. Likwidują wszystkie ulgi i subwencje oraz dopłaty mm-hmm. na początek. Jak ta pula się wyczerpie, będą musieli tak. już narzucać rzeczy negatywne albo zabierać coś bardziej wymiernego, bo to jest forma ulgi. Mm-hmm. Dopłaty do paliwa, tak? ten dławik, ten tłumik paliwowy. Tak, obcięty. Tu, tak, tłumik na jeszcze innych rzeczach, energia elektryczna dla domów, czy ogrzewanie, ciepło. Tak. Wszystkie te ulgi spadają, ale ta pula się wyczerpuje. Tak, Więc jeszcze tam, patrzymy, tam, kiedy mm-hmm. wejdziemy w rzeczy wprost negatywne. Tam jeszcze jest je, jeszcze jedna ciekawa rzecz, tutaj nie umieściłem tego. Pamiętasz, że w zeszłym roku firmy 
lotnicze, na przykład Aeroflot i reszta, dostały bardzo wysokie dotacje. Tak. I to był I... ostatni rok takiej dotacji. Tak, w tym roku już nie ma, ale teraz te firmy, ponieważ w zeszłym roku dostały te dotacje i wykazały się zyskiem, muszą zapłacić dobrowolny podatek. I firmy, <grym> czyli dostały te dotacje, no to teraz muszą oddać te dotacje, przynajmniej część. A oni już tych pieniędzy nie mają, no to jest oczywiste. No i wiesz, piszą błagalne listy i do Putina, i do rządu, żeby ich zwolnić. Natomiast rząd jest nieugięty, bo boi się, że jak ich zwolni, no to będzie miał następny wyłom. To będzie następne precedens. Firmy, tak, że będą się zgłaszać. No a z drugiej strony faktycznie trochę jest to bez sensu, bo te firmy nie wykazały zysku, bo im się dobrze wiodło, tylko dlatego, że dostały dostały dotacje, subwencje. Tak. No, więc, no. no cóż. Jakoś Zobaczymy. tak mi żal, że aż wcale. Zobaczymy, co z, tego, co z tego wyjdzie. Jeszcze przypomnijmy, jak jesteśmy przy tym exit, mówię exit tak się, przy tym podatku 10%, z którego tam 5% w tym roku mają płacić, no to przypomnijmy, że mają również płacić te firmy rządowe, i okazuje się, że niektóre z firm, które będą płacić, to jest następny taki paradoks, to będą firmy płacić, które w zeszłym roku wykazały się stratą. To na Jak podstawie to czego będą mieli naliczenie? Bo podatek liczy się za dwa lata. I jedna trzecia firm rządowych wykazała w zeszłym roku stratę. Ale dwa lata temu? Ale dwa lata temu był zysk. No i ponieważ mieli zysk w 2021, a stratę, no to i tak za, to zapłacą. Czyli wiecie, no ma, macie sytuację taką, że w zeszłym roku wam się nie wiodło i żadnego zysku nie wypracowaliście, a musicie teraz zapłacić za zysk sprzed dwóch lat. Tak podatek. nazwałbym to wstecznym fixingiem. Hmm. Hmm. Wiesz, wyobrażasz sobie tak, musisz wziąć sobie tą jakąś pożyczkę na ten podatek, i jeszcze pogorszyć, a w tym roku podejrzewam, że skoro w zeszłym wykazały stratę, no to ten rok raczej nie będzie Czyli jakiś pójdą do, banku po, no. pójdą do banku po pieniążki, bank póki może, to jeszcze może w miarę da, a potem już będzie musiał pójść do banku centralnego. Centralny będzie musiał dodrukować, żeby mu pożyczyć, bo chętnie to zrobi, prawda? Bo Ale wiesz co, jestem, od niego inne ja jestem rzeczy. ciekawy, czy taki bank, na przykład jeżeli to być może ministerstwo nakaże, żeby, żeby te firmy dostawały jednak, no bo idziesz do banku, mówisz, że chcesz mieć pożyczkę, dodatkową linię powiedzmy na podatek, a oni mówią, dobrze, to pokażcie swoje sprawozdanie za ostatni rok, w sprawozdaniu jakby jest na przykład duża strata, no i normalnie bank powinien powiedzieć, nie, nie, no tak wysokiego kredytu to nie dostaniecie, nie? Pożyczki. Zobaczymy, jak to będzie. A oni muszą dostać, bo muszą podatek zapłacić. Nie? Tak. Czyli być może niektóre firmy albo będą musiały sprzedać jakiś majątek, albo, albo jednak banki będą zmuszane przez rząd, czyli takie przelewanie z jednego naczynia do drugiego. Tak. No zobaczymy, to jest ciekawe. Jedna trzecia strata i te firmy wszystkie prawie muszą, bo prawie wszystkie firmy w 2021 mieliśmy to odbicie po covidowe, prawie wszystkie zanotowały zysk. Nie? Więc... Jasne. No dobra, to zostało nam przejść już na, na pudło. Na Top pudło. 3. Top 3. Kolejka chętnych do wyjścia z Rosji czyli jak sankcje działają i nie działają, sobie powiemy. To o tym i Mateusz pisał, mm -hmm. potem mi przedzwonił w tym temacie kolega będący w Rosji, uzupełniając troszeczkę, też żeście o tym rozmawiali, także mamy to rozkminione z trzech kierunków Ta. i wszystko nam się, praktycznie różnice dotyczyły tylko częstotliwości spotkań komisji. Tak, bo mamy tutaj taką informację, że yy, ile jest tych film, powiedzmy, no, na ten na moment Właśnie. 2000. Tak. 2000 firm, które są w trakcie wychodzenia z Rosji i czekają na pozwolenie komisji. Dlaczego jest to pozwolenie komisji? O tym wielokrotnie mówiliśmy. Żeby wycofać się z Rosji, trzeba spełnić dwa warunki. Zapłacić podatek do budżetu, 
sprzedać rosyjskiemu podmiotowi lub podmiotowi, podmiotowi z kraju zaprzyjaźnionego swoje udziały i zapłacić te 10% i uzyskać pozwolenie komisji. Tak? Czy to nie jest tak, że sobie każdy może sprzedać kiedy chce i co chce, bo komisja musi na przykład rozpatrzyć, czy dana firma nie jest w rejestrze firm chronionych, których nie można sprzedać i tak dalej, i tak dalej. Jaki jest efekt? Efekt jest taki, że komisja, która rozpatruje te wnioski, spotyka się trzy razy w miesiącu. A tam były tak, że to jest trzy, pięć, tak? No nieistotne, tak? Są informacje, że trzy, są informacje, że Ja miałem pięć. co 14 dni. W każdym razie siedem transakcji naraz rozpatruje, czyli trzy razy w miesiącu, dwa tysiące firm, Możecie sobie policzyć, tak. Osiem latek. Kiedy, kiedy im się to skończy. Jaki jest efekt, słuchajcie, tak. No jeszcze oczywiście trzeba zapłacić ten podatek. Ja mówiłem, że oni teraz to będą zmieniać. Natomiast na ten moment wygląda to tak, że to jest 10% od wartości, przy czym problem jest taki, że w momencie zamykania transakcji no wszystko nie jest tak, że te transakcje są zamykane w jeden dzień i po podpisaniu takiej sprzedaży może nasto mogą nastąpić pewne zmiany, tak? czyli nie wiadomo potem jak, z, jakiej, z jakiej wartości liczyć do końca te 10% wartości firmy. I dlatego do przyblokowania mhm. się zawsze znajdzie. Tak, dlatego teraz od, od maja albo czerwca wprowadzono, jest nowa ustawa, ona chyba już przeszła, jest podpisana przez prezydenta, nie pamiętam od kiedy, czy ona chyba od 1 czerwca ma wchodzić, że mają płacić 5%, a więc będzie pewne ułatwienie od wartości wyznaczonej, czyli już nie tak, że oni sobie tam będą te, to co jest w umowie sprzedane, bo tam po prostu były zaniżone, zaniżane te, te wartości, żeby zapłacić te 10%. I teraz wa ważne jest, kto płaci, bo teoretycznie pła powinna płacić ta firma, która się sprzedaje, ale teoretycznie, ale praktycznie płaci kupujący. Czyli jeżeli ta firma, a więc teoretycznie to tym firmom rosyjskim zależy, żeby usprawnić ten proces. I to one głównie, czyli oligarchowie, cisną na rząd i na reżim, żeby no coś zrobić, no bo oni nie mogą przejąć tych majątków, które zostały im obiecane i które sobie chcą zakupić, tych zachodnich. A dodatkowo efekt jest taki, że ponieważ... To się wydłuża, no to tak jak mówiliśmy, różnego rodzaju korupcja, łapówki dla tej komisji, o tym sobie wielokrotnie też mówiliśmy. Natomiast jaki jest efekt? Efekt jeszcze jest dodatkowy taki, że te firmy, nie wiem jak to po polsku nazwać, no patroszą te swoje oddziały rosyjskie, czyli wyciągają... Mhm. Co mogą w każdy zmienić. możliwy sposób. No. Tak, no bo jeżeli oni mają teraz czekać 4 lata na sprzedaż, no to nie będą rozwijać przez 4 lata tej firmy, bo może się okazać, że za dwa miesiące to obejdzie ustawa nacjonalizacji tak? i nic nie będą mieli, tak. nie? Albo jeszcze coś innego. A więc z jednej strony tam, gdzie mogą, próbują przekupić i przepchnąć to, żeby się szybciej sprzedać, ale część firm przyjęła trochę inną strategię, czyli na takiej zasadzie, no dobra, no skoro jest tak, no to starajmy się w jakiś sposób prze, przetransferować różnego rodzaju fundusze do spółek matek. No i to się dzieje. Tak? I tutaj również właśnie na to narzekają oligarchowie, że no ten majątek jest, że tak powiem, wywożony z Rosji. Nie? A więc, że oni... No ale znając życie, mhm. nic nie jest do końca proste, bo no nie. jeżeli... Pieniądze zagranicznej firmy mają być gdzieś ruszane, to nikt się już do nich nie przypina i nie, nie próbuje kłaść na nich ręki? Oprócz tego? Przypina się, bo mamy jeszcze dodatkową ustawę, że można te zarządy, gdzie jest ten kapitał zagraniczny, przejąć. Nie? I w niektórych przypadkach tak jest, tylko znowu, że to wiesz, to nie wszystko jest takie proste, bo często wiesz, te firmy były tak skonstruowane, że na pewne decyzje musiała się ugodzić centrala, czyli ten, ten zarząd powiedzmy rosyjskiej firmy no, miał ograniczone możliwości. No dobrze, a Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych nie komplikuje tematu? Inna jeszcze komisja, że tak powiem. Komplikuje, tylko chcę jak gdyby ci wytłumaczyć, że czasami 
oni nie dysp- na przykład nie dysponowali pewnymi funduszami, bo te fundusze były na przykład w zagranicznych. Tak, tak a więc ja nie mówię, że tak wszędzie było, bo to case by case, tak? ale były też sytuacje takie, że ta firma rosyjska to trochę była taka wydmuszka nie? I, i tam jakiegoś wielkiego majątku nie było, nie było, tudzież były takie, z którymi oni muszą się pogodzić, czyli na przykład wiesz, mieli fabrykę, mieli jakieś środki trwałe, no to po prostu zostanie, nie? trzeba to jakoś sprzedać, natomiast pozostałe jakieś e, powiedzmy finansowanie jakichś rzeczy, to wszystko gdzieś było na zewnątrz wrzucone, nie? Łącznie z tym, że wiesz, że księgowanie, rozliczanie robiły firmy poza Rosją, nie? I, a więc te jedynie były te przelewy dla pracowników robione na konta rosyjskie, natomiast na przykład pieniądze firm nie były trzymane w Rosji. Nie? Więc to jest w wielu tak, jak gdyby korporacjach jest tak, że mamy to gdzieś zupełnie widzimy. Poziom komplikacji jest wysoki. Tak, no i wydaje się, że że tu nie ma Biurokracja dobrego rozwiązania, rządzi. wiesz, też dla Rosjan, bo tak, z jednej strony przyspieszenie tego, wydaje się, że powinni przyspieszyć, że to jest najbardziej optymalne, dlaczego? No bo wtedy y, jakąś część majątku ci Rosjanie przejmą i y, y, no i będą tym zarządzać, tak, w sposób bardziej, y, znaczy lepszy niż, niż obecnie, bo ta, wiesz, y, to takie najgorsze dla tej firmy, co jest, w, w mojej opinii, to takie zawieszenie. Czyli oni już wiedzą, że są sprzedani i czekają, wiesz, na realizację tego. No i co się dzieje w takiej firmie? No realizują tylko te rzeczy, które są niezbędne w ogóle dla jakiegoś przetrwania firmy, nie wiem, czegokolwiek. I to idzie coraz gorzej. Bo natomiast dlaczego moim zdaniem rząd tego nie zmienia? Tu w mojej opinii jedynie działają, i to na niekorzyść Rosji, te pr czynniki, no bo jakby nagle uwolnili 2000 firm, no to jakby to wyglądało, że sankcje, nie działa, że sankcje tak. działają i tyle firm się wycofało, nie? Tak. A, a jak teraz ich blokują, no to mogą powiedzieć, a zobaczcie, firmy nie chcą wychodzić z Rosji, <śmiech> tak? Zobaczcie, jaki co miesiąc teraz mamy, zmniejszył się odpływ, tak? Jeszcze w zeszłym roku był taki silny, a teraz wszyscy, no nie? A więc to jest tylko kwestia taka pr w mojej opinii, natomiast... Skutki... I sposób na wyciąganie łapówek. A no też, tak, no to, te, to też, tak. Natomiast skutki, wiesz, dla tych firm są złe, dla gospodarki są złe, no bo te firmy nie, nie, nie dbają o to, żeby powiększyć swoją pozycję na rynku, tylko myślą, no trzeba exit, exit, tak, wychodzimy, tak. wychodzimy, tak, nie, nie będą teraz konkurować z innymi firmami na rynku rosyjskim i na przykład, nie daj Boże, zwiększać inwestycji, nie? A czegoś takiego nie będzie, więc wszyscy będą tylko chcieli jak najszybciej te pieniądze w jakiś sposób odzyskać. No i jeszcze jest drugi efekt, bardzo negatywny, o którym już powiedziałeś ty. Czyli wiesz, jeżeli oni teraz będą wychodzić tak długo i zmieni się nawet ten rząd, już będzie ten demokratyczny i ten piękny i cudowny rosyjski, nowy, no to te firmy, które mają tą ścieżkę zdrowia, no to nie będą chciały wrócić. To musiałyby być mocno trafione w głowę czymś ciężkim. Nie będą chciały wrócić, tak? Wiesz, no jeżeli one wychodzą dwa, będą wychodzić dwa, trzy lata i ktoś przyjdzie powie, nie, no teraz to tam żartowaliśmy, nie? Możecie już wracać i odzyskać te swoje majątki. To te, które już wyszły, nie będą chciały wrócić. Te, które mm, spora część tych, które chciała i tak będzie chciała sprzedać, żeby mieć święty spokój i zapomnieć o tej Rosji raz na zawsze. Nie wszystkie, no bo oczywiście będą takie... A które... wielu z tych firm już nie będzie nawet czego zbierać, bo wszystko tak. zostanie sprytnie rozkradzione. Tak, no jeszcze właśnie trzeba brać pod uwagę, że w międzyczasie tego wychodzenia sporo też rzeczy będzie w takich firmach rozkradane, no bo nikomu też nie, zale... nie będzie tak zależeć jak normalnie. No dobrze, wspinamy się wyżej na tak. rabince eskalacyjnej. No i mamy wyżej, mamy Coś, co myślę na jesieni Rosja czeka, czyli tutaj się mówi o tym, o indeksację emerytur, że tą indeksację, która była w marcu o te 3%, to była ostatnia indeksacja w tym roku i że szybko tej indeksacji nie zobaczymy. No dlaczego? No powodem jest głównie deficyt budżetowy. Mamy dwa typy danych. Pierwsza to są te dane kasowe, no i drugie dane, które są oczywiście lepsze, to są szacunki Ministerstwa Finansów, natomiast one to nadal są słabe. Trudno nazwać to danymi, to są szacunki. 
szacunki. Wiesz, no tam oni szacują, że 40, powiedzmy, 4 miliardy, 44 miliardy dolarów, czyli 3,4 biliona rubli, już w tym momencie wynosi, według ich szacunków, tak, od stycznia do kwietnia, według ich szacunku wynosi dziura budżetowa. A to mamy 4 miesiące. Tym, co my mamy? Co? To się nie spina z danymi, które... Spina się, spina, spina, spina się, wiesz. Tak, bo tam chyba było już, że 72 miliardy dolarów. Tak, tak, bo to są dane kasowe. I oni no mówią, właśnie. że okej, okay, to się o miesiąc z grubsza różni, tylko że to już się tak różni o dwa miesiące. Bo, e, bo dlaczego? Dlatego, że część dochodów, które oni uzyskają dopiero w maju, oni twierdzą, że to jest jak gdyby dotyczy kwietnia, czyli memoriałowo dotyczy kwietnia. To jest ta, raz, ta śpiewka jest co, cały czas powtarzana, tak, co tak, chwila. Tak, tak. Druga rzecz, tylko że wiesz, kiedyś nie było aż tak, była jakaś różnica oczywiście pomiędzy systemem kasowym, a tym memoriałowym i szacunkami, natomiast no, nie aż tak duża. Jak za moment będziemy mieli dwa razy więcej, no bo tu mamy, zobacz, 40 tam 4, a tu mamy 72. Za moment będziemy mieli, czyli 72 razy 4. Auć. Auć, 200, ile? 288. 288, czyli idą cały czas w systemie kasowym idą prawie na te 300 miliardów, no powiedzmy 280, może dobra, 250 miliardów, może się coś cudownie tam jeszcze poprawi, a w systemie szacunkowym, czyli tam, gdzie Rosjanie to naciągają i próbują próbują udrować cyfra, rozdają, tak, no to mamy, słuchaj, no 100, ile? 130? No, liczmy, 130 miliardów, tak, czyli mniej więcej być może, być może będzie połowa tego. No i teraz tak. Już, a przypomnijmy, jaki miał być, miał być ten deficyt. Ten deficyt miał, już przekroczył roczny, bo miał być 2,9 biliona rubli, czyli tam około, powiedzmy, w zależności od kursu, 38 miliardów powiedzmy dolarów, tak, 37, 8. No i w związku z tym tutaj jak się wypowiadają różnego rodzaju rosyjscy ekonomiści, a pamiętajmy, że oni no muszą tutaj uważać, co mówią, więc nie mogą wszystkiego powiedzieć, a wypowiadają się tak, sytuacja jest naprawdę niepokojąca, mówi Artem Div, szef działu analitycznego w Armkens. Ministerstwo Finansów spodziewało się w tym roku deficytu na poziomie 2% PKB, ale już przekroczyliśmy te wyliczenia prawie o bilion rubli. Na razie rekompensujemy to zgodnie z regułą budżetową kosztem Narodowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Czyli to jest ten fundusz stabilizujący system świadczeń emerytalnych? Tak, tak. No i teraz, jak oni to podają, na przykład Igor Nikołajew, to jest badacz w Instytucji Ekonomii Rosyjskiej Akademii Nauk, mówi, bardzo trudno jest złagodzić skutki 45% załamania przychodów ropy i gazu w okresie styczeń marzec Stop, to dodajmy. Stop, stop, stop chwileczkę. No. Czyli to jest pierwszy rosyjski poważny człowiek piszący o tym, że o 45% aż spadły przychody z ropy i gazu, gdy oni przed tym mówili, że nic takiego nie miało miejsca. Nie, nie, wiesz co mówili. Znaczy ja chcę tylko dodać, że w kwietniu już to zwiększyło się do 52%. No i teraz to, co on mówi. W tym roku deficyt budżetowy zostanie część... I tu trzeba słuchać, co jest między zdaniami. Częściowo zrekompensowany przez KFM i kredyt krajowy, ale tempo jego wzrostu zapowiada bardzo duże problemy w 2020 roku. Być może państwo nie będzie ciąć jeszcze transferów socjalnych, ale nie powinniśmy oczekiwać na waloryzację emerytur i wynagrodzeń, a także na jednorazowe wypłaty innych środków pomocy społecznej. Co oznacza, że obawia on się, że system transferów socjalnych już w tym roku, bo tego nie może powiedzieć, już w tym roku będzie przeżywał problemy i być może będzie po prostu brakować tam pieniędzy. A mówimy, że tak zwany elektorat socjalny w Rosji to 40 milionów ludzi. W mojej ocenie, słuchaj, takie pierwsze sprawdzam dla tego systemu świadczeń socjalnym nastąpi już na jesieni, bo o ile ja się z nim zgadzam, że 
Bo wydaje się, że władza nie będzie cięła. Być może będą jakieś cięcia, ale wiesz, one będą jakieś takie kosmetyczne, bo będą próbowali, do tej pory próbują e, ciąć wszędzie indziej, a więc ten socjal będzie na końcu cięty. Niemniej, jeżeli będzie sytuacja taka, że będą cięli socjal, no to myślę, że zdecydują się na dodruk po prostu rubli. Dodatkowo przy tym wszystkim powiedziałbym, że jeżeli nie będzie waloryzacji emerytur, rent i tym podobnych rzeczy, a ta realna, bijąca w każdego, każdego dnia, w każdego kupującego w sklepie inflacja spowoduje, że ci ludzie, no, nie da się ukryć, będą wiedzieć, że coś nie gra i nie będzie waloryzacji, to to spowoduje spory oddźwięk społeczny. Znaczy wiesz... Y- oni się już do tego przygotowują, no bo zobacz, inflacja w Rosji z jakichś powodów jest 2,31. Oficjalnie podawana. No to skoro w marcu zrobili według nich rewol- indeksację na poziomie 3%, no to mogą powiedzieć, że no to już przecież zobacz, jest inflacja 2, no to jaka indeksacja? Żadnej Dokładnie. indeksacji. Z czego? Nie? z czego? No bo nie należy się. Czyli nie? raczej stawiamy na to, że... Taka oficjalna inflacja, która bardzo odpowiada potrzebom władzy, tak, tak. jest po to, żeby oszukać obywateli rosyjskich co do y, faktu albo okoliczności związanych z możliwą indeksacją, waloryzacją i tak dalej. Żeby tego nie było. Mhm. Tak, no i tam będą Rosjanie tam mówić, że no ale przecież tam jest 23%, a nie? A oni mówią, nie, Rostat podaje. Tam może nawet ten Rostat w którymś momencie wiesz, zwiększy, że nie będzie 2-3%. Tylko będzie powiedzmy 3 i 4 albo 4 i 5, bo no, trzeba będzie coś tam jednak podnieść, żeby ludzie jakoś tam, nie wiem, uspokoić. Ale Ministerstwo to. Prawdy będzie mówiło cały czas, tak jak uważa, że być powinno. Wiesz, no ja podaję taki prosty przykład. Jeżeli pręty zbrojeniowe w marcu, w kwietniu wzrosło o 50%, nie da się oszukać. Ziemniaki rosną z 25 rubli do 35 będą rosły. 40 dobre procent. Ja, 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 nie, nie, no więcej. Ja nie wiem, tak? Ja nie wiem, wiesz, jak to w ogóle jest, jest, jest możliwe. No i myślę, że w, tak jak mówię, nawet rząd i bank centralny w tą inflację nie wierzy. Dlaczego? No bo jakie w Polsce mamy stopy procentowe, jakie mamy w Rosji? Prawie takie same, tak? Dokładnie, czyli... Hmm. A gdzie realizm mamy... stóp procentowych, tak. a gdzie hmm. realizm danych o inflacji? I jak ostatnio bank centralny był pytany, czemu nie obniża, powiedział, że rozważa jeszcze podniesienie, bo są proinflacyjne sygnały. No. <laughs> Czyli wiesz, masz stopę na poziomie 7,5%, inflację oficjalną na 2,31%, a ty mówisz, że jeszcze rozważasz podwyższenie. No to ktoś tu kłamie. Ktoś tak? tu kogoś dyma. No. <laughs> Jest to jakiś dyma. Tak, trzy razy, trzy razy wyższa, czy nawet więcej niż trzy razy wyższa stopa procentowa niż inflacja. No proszę Was. Czego to nie rozumieć? No tak. Rosyjska flota tankowców cienia. No i ostatnio ktoś mocno o tym przypominał, że oni sobie tak doskonale radzą z tymi tankowcami, z tym de facto przemytem tej żeropy. Wiesz, coś tam sobie radzą tam. Trzeba ale nie aż tak przyznać. Dobrze. No ale sobie powiedzmy, jak to wygląda. Ponieważ Unia mm. Europejska zaczęła się nad tym pochylać. I zaraz powiem, co proponuję i też powiem, jaki jest mój komentarz. A więc pierwsza rzecz. Chcę położyć kres praktyce szarego przeładunku rosyjskiej ropy ze statku na statek i mają się pojawić restrykcje i sankcje wobec firm, no znowuż, głównie eksporterów zachodnich, które, które jak gdyby będą głównie obejmować, że tankowce i produktowce podejrzane o oszustwo nie będą mogły wpływać do europejskich portów. I to Czyli wystarczy poszło. podejrzenie. Tak. <śmiech> tak, teraz tak, no tak. Będzie wystarczyło podejrzenie. Znaczy zobaczymy, <śmiech> wiesz, jak, jak to będzie. Czyli taką klątwą będzie można obkładać każdego. Konkurent, konkurenta też. <śmiech> to, tak, to jest jedna rzecz. Z donosu. Druga rzecz. No i tutaj opisuję, może na, nie będę wszystkiego przytaczał. Jeżeli ktoś chce wejść, sobie może przeczytać cały artykuł na ekonomia Rosji. Natomiast to ma być w 11 pakiecie. I tu są jak gdyby dwie rzeczy, ponieważ 
sama Unia Europejska podaje jak gdyby dwa powody. Pierwszy i sami przyznają, że sprzedaż powyżej pułapu cenowego ustalonego na 60 dolarów i ma to przeciwdziałać, niemniej to stanowi margines, natomiast głównym powodem jest łamanie tego embarga na dostawy ropy morskiej z Rosji, bo pamiętajmy tam były wprowadzone 5 grudnia dwie rzeczy. Z jednej strony embargo na dostawy ropy do Europy nie? i drugie to był pułap cenowy. No i teraz, jeżeli chodzi o pułap cenowy, to przy obecnych cenach nie grozi nam, że ktokolwiek chce kupować rosyjską ropę powyżej tego pułapu. Dlaczego? No winne są, winne są ceny Brent i WTI, ponieważ Brent kosztuje 74, WTI kosztuje 70. No to jeżeli sobie odejmiemy, słuchajcie, fracht na przykład do Indii, bo tam Indie i Chiny głównie jest sprzedawane. Portów bałtyckich? No tak, no teraz to tam spadło powiedzmy 10-12 nie? dolarów na baryłce. Przykładowo, nawet jeżeli oni tam przeładowują na większe, no to niech będzie dycha. No to już mamy tą ropę poniżej 60, tak? Na dzień Czyli. dobry, a trzeba jeszcze jakieś upusty. Nawet jak ktoś zarabia i chce tą ropę gdzieś tam przewozić, no to przecież ta ropa rosyjska musi być tańsza. Pamiętajmy, że i Hindusi przecież zażądali tych upustów o 30%. No to sobie możecie policzyć tak, że ta cena, te powyżej 60, to może była sprzedawana jednorazowo, jakieś tam mówi się o dwóch takich ładunkach, które poszły po, powyżej za 62 dolary. Yy, w momencie, kiedy mieliśmy najwyższy, był taki pik tej ropy Brent, bodajże 12 albo 13 kwietnia. Natomiast trzeba sobie też powiedzieć jedną rzecz. Większość dostaw do Indii i do Chin to są kontrakty długoterminowe i w tych kontraktach długoterminowych nie ma tych, nie ma takiej obawy, że to jest obchodzenie gdzieś sankcji. Znaczy być może one są gdzieś tam obchodzone, tak? natomiast ogólnie no to są kontrakty, gdzie ta cena jest sporo niższa i tam mamy właśnie te najwyższe upusty. Natomiast tam, gdzie jest obchodzona, no to jeżeli ktoś kupuje pojedynczy na przykład jeden tankowiec ponad, no i próbuje najczęściej, obecnie to nawet nie są tankowce, tylko produktowce, to o czym mówiłem, czyli próba sprzedaży, o tym jak gdyby mniej się mówi, próba sprzedaży paliw do Europy, nie? Mm. czyli mieszanie tych paliw z paliwami arabskimi, w dużej mierze. I teraz w mojej ocenie to, co Unia produkuje, pro, proponuje nie będzie skuteczne. Dlatego, że obecnie te tankowce, bo to wygląda tak, że z tych portów bałtyckich jedzie ten tankowiec i powiedzmy tam koło Gibraltaru jest przepompowywanie to przepompowywanie na inne. Tu też tam Grecji czy Zatoki Perskiej. No i dalej jest tymi już większymi dostarczane, tak powiedzmy. Nie? Tylko, że teraz tak, coraz więcej ma zna, mają znaczenie, przy tej, bo, bo można zarobić na tych paliwach i to częściowo może się faktycznie udać zmniejszyć Unii Europejskiej, natomiast będzie to nieskuteczne. Dlaczego? Dlatego, że zobaczymy jeszcze szczegóły, bo może się okazać, że podejrzenie, że twój statek i ty jesteś na przykład... Yy, Arma, no, no to jest właśnie pytanie, no bo tam jeszcze jest kwestia, kto jest armatorem, kto jest właścicielem tego statku, czy tylko konkretny statek nie może zawijać, no bo to może okazać się, że wtedy te statki, one i tak mało zawijają, większość nie zawija do portów europejskich, nie? one na przykład Dokładnie. zawijają do portów, e, nie wiem, tam Omanu, Arabii Saudyjskiej i tak dalej, no to, czy ZEA, no to ich to tam, a jeżeli zawijały do tej pory do greckich portów, no to przestaną zawijać, no i co? I to się przesunie. Natomiast każde jakieś dodatkowe sankcje i utrudnienia, wiesz co będą powodować? Głównie to, że będzie musiał być towar tańszy. No tak. Żeby go chciał ryzyka. jednak ktoś kupić. Tak, no bo będzie większe ryzyko. Tutaj ktoś przyjdzie i powie, no wiecie, rozumiecie, no było w zeszłym miesiącu tyle, no ale wiecie, jest jedenasty pakiet sankcji, no musicie dać większy upust, żebym ja chciał to wozić. No taki będzie efekt, tak? Szczególnie, że być może okaże się znowu, że za dwa miesiące czy za trzy Unia zorientuje się, że do końca nie jest to szczelne i znowuż będzie chciała to uszczelniać. No i znowuż ten, ten nielegalny 
nielegalna firma i powie, wiecie, rozumiecie, no znowuż musicie dać nam większy upust. Jak się to może skończyć? Może to się, słuchaj, skończyć tak, że w którymś momencie rosyjskim firmom przestanie się opłacać to nielegalne tam próba mieszania i tak dalej i będą wysyłać, no bo te ceny będą gdzieś się tam zbliżać, nie? No bo to jest kwestia, wiesz, opłacalności. Szczególnie jeżeli, bo tutaj jest kluczowe, są poziomy ropy, WT i, i Brent. Jeżeli one będą takie niskie jak obecnie, no to Rosjanie mają problem. Jeżeli na przykład ta rosyjska, mówię rosyjska, jeżeli natomiast ropa Brent przeszłaby powyżej 100 dolarów, no to wtedy zaczyna się to być bardziej opłacalne, nie? Jak zawsze. Więc to jest jak gdyby kluczowe, po ile jest dla obecnie prowadzonej e, wojny, po ile jest ta ropa Brent i ropa WTI, dlatego też ja tyle, tyle też przywiązuję do tego wagi, oczywiście też, też gram na tych shortach, na tej ropie, bo tak jak no, mówiłem wczoraj, to ona spadła w przeciągu roku o 30%. No więc... no, przy tej skali przychodów dla budżetu rosyjskiego, no to jest bardzo ważna kwestia do śledzenia tego, bo to się musi przełożyć na kondycję całego państwa, a w ramach całego państwa również na sytuację na frontach. No. Tak, natomiast mówiłeś, że to y, y, jaki jest tego obecnie efekt. Ten efekt, y, on wzrósł ostatnio, od stycznia do kwietnia mówimy o tych dostawach powiedzmy nielegalnej ropy, tudzież no, 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 tej, która gdzieś tam na przykład częściowo trafia też do Europy, to jest pomiędzy 150 a 200 milionów waryłek. Tak, tak Generalnie bardzo się... dużo. No, znaczy nie jest to jeszcze, wiesz, no jest to jakiś procent tak tego, tego rynku. Nie jest to jakiś nie wiadomo jak duży też, tak, żebyśmy sobie też, też mówili, ale, tak. ale już jest na tyle znaczący, no, że warto się w mojej opinii tym zająć. Niemniej no, ja spodziewałbym się trochę innych, ale to jest Unia Europejska. Unia Europejska ale tak na szybko nigdy nie licząc. grzeszyła rozumem. tak. Na szybko licząc. Liczmy ten górny poziom widełek. 200 hmm. milionów baryłek przez 4 miesiące. No. To wychodzi 4 razy 3, 120 dni, kurde, około półtorej miliona baryłki mm -hmm. dziennie, jak tak. gdyby, światowej produkcji. A mm -hmm. o ile zmniejszał OPEC pod wpływem Rosji między innymi? I to mniej więcej by się pokrywało z tym, o ile zmniejszono. O, półtora. Czyli nie zmniejszono realnie najprawdopodobniej, ale to jest w tym drugim obiegu, a to tylko i wyłącznie Rosja wbija klin Opekowy. Tak, no teraz mamy następną. Rosja utajniła informację, ile sprzedaje, ile produkuje. Więc tak naprawdę... <śmiech> czyli, czyli wiesz, dlatego ja obstawiałem wczoraj i mówiłem o tym, może się okazać, że te wzrosty na ropie, no znowuż się przesuną, a nawet można się spodziewać spadków. Dlaczego? No dlatego, że jeżeli Arabia Saudyjska od maja, zobaczymy na koniec maja, natomiast jeżeli od maja nie zredukuje dodatkowo, a wydaje mi się, że nie zredukuje ani inne kraje produkcji i rynek jak gdyby to zauważy, ponieważ Rosja moim zdaniem nie będzie chciała redukować i za wszelką cenę będzie chciała, pomimo tego, że im wpływy spadają, ale wpływy spadają z tego względu, że ta cena jest niska. No to I muszą to rzeczy, nadrobić na efekcie skali. No. Tak, spadają i z drugiej rzeczy, że rurociągami mniej wysyłają, a więc muszą wysyłać więcej drogą morską. Czyli w droższy sposób. Tak, w droższy sposób. No bo wcześniej szło to, to Niemiec, Polski, tak, my przestaliśmy brać, a więc muszą sobie to zrekompensować. A z drugiej strony spadają im dochody z produktów, bo na tym mieli dobrą kasę. Pamiętajmy, że od tego, od tego roku, tak, od powiedzmy marca, a nawet kwietnia, mamy to embargo na rosyjskie produkty i oni muszą sprzedawać te produkty z bardzo dużymi upustami i widać już, że produkcja, czyli rafinacja ropy spadła, bo im się bardziej i łatwiej jest sprzedawać surową ropę niż, niż produkty, co nie, co nie znaczy, że tych produktów nie będą sprzedawać, będą tylko mniej. Więc oni sobie to muszą wszystko jak gdyby próbować, próbować przynajmniej rekompensować. No i efekt taki jest, że no tam będzie potężny klin, pomiędzy Arabią Saudyjską głównie, ZEA i Rosją. Bo to wszyscy, wszystkich w którymś momencie zaczną oszukiwać. Co z tego wyniknie, nie wiem. Tak? Czy, z... no. czy będzie w stanie przewodniczący Xi załagodzić tego typu animozję między? To nie będzie łatwe, bo tu zbyt dużo pieniążków wchodzi. Ale przewodniczący Xi ma tutaj 
Mocne karty, bo tak Ma, jak mówiliśmy... Ale łatwo tak, nie będzie. Tak, tak, ale pamiętajmy o tych rezerwach chińskich, które są znowuż rekordowe, a Chinom na czym zależy, żeby ropa była tania, a nie droga. Dokładnie. Tak, trochę zależy, yy, bo na przykład Stanom Zjednoczonym zależy, żeby ta ropa była nie za droga, ale też nie za tania. A tak, Chin... No bo... U nich to wszystko jest w prywatnych rękach, przemysł wydobywczy, tak? Tak, no bo mają swój przemysł, tak, no przecież nie chodzi o to, żeby zacząć własny przemysł, a z drugiej strony też sporo nadal importują, nie? Są największym producentem, ale również największym, jednym z większych importerów, tak, obok Chin. A więc trochę zjeść ciastko i mieć ciastko, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, natomiast jeżeli chodzi o Chiny, no to Chinom zależy, żeby mieć jak najtańsze surowce żeby jeszcze mieć na przykład tańsze niż pozostałe kraje, dlatego one chętnie będą kupowały z Rosji te surowce, żeby mieć dodatkowe tutaj benefity i dodatkową przewagę na rynku. Niemniej, jeżeli ta ropa by na przykład zaczęła drożeć, no to oni są moim zdaniem w stanie uwolnić te rezerwy. rezerwy. Wszystko, znaczy Chiny poświęcą wszystko, Rosję i, i politykę w mojej opinii, dla wzrostu gospodarczego. Ten wzrost gospodarczy, on musi być. Tak, Bo to jest być lub nie być. być dla Chin. Chiny, jeżeli przestaną rosnąć gospodarczo, przynajmniej na papierze i przynajmniej w tych wskaźnikach, no to wpadną w silną recesję, w przypadku wpadnięcia w silną recesję, wszystkie ich problemy nagle odżyją. Napięcia społeczne, no wiele, wiele, wiele rzeczy. Tak? Problemy, jeżeli chodzi o rynek nieruchomości, no wszystko im wtedy to runie. Więc oni muszą po prostu uciekać do przodu. Ja do tego dodam, że w Chinach ciągle rośnie presja stałych kosztów, ponieważ pensja minimalna mhm. też urosła w Chinach i to w sposób taki, że dookoła mniejsze kraje, takie jak Bangladesz czy tym podobne, konkurują kosztami siły roboczej, to poważnie w wielu branżach przemysłu. Do tego wszystkiego wybuchnięcie tych wszystkich problemów gospodarczych nagle Chinom no, bardzo kiepsko by się przysłużyło jako takie i miałoby wpływ też na co? No oczywiście na najważniejszą rzecz, czyli na ich zdolność eksportową, od której są uzależnieni tak bardzo Unii Europejskiej i od Stanów Zjednoczonych. Tak, a zdolność eksportowa jest najważniejsza i trzeba też pamiętać, że ona też wynika z pozycji Juana, czyli w przypadku jakichkolwiek zagrożeń, czy produkcji krajowej, czy zdolności eksportowej. Jedno, jeden ze scenariuszy, który trzeba brać pod uwagę, szczególnie dla tych krajów, które próbują lokować i rozliczać się w yuanach, że yuan może nie być stabilną walutą, bo w przypadku problemów Centralny Bank Chiński na polecenie rządu zdewaluuje tego yuana. A wtedy wszyscy oberwą, którzy go stosują w rozliczeniach i wtedy aktualna skala problemów Argentyny i Brazylii i RPA no, wybuchnie tam ze zdwojoną siłą. Tak, znaczy to nie jest tak, że oni, żeby to ktoś zrozumiał, że nie wiem, w przyszłym miesiącu czy za dwa miesiące to zrobią. Nie, jeżeli będą przyparci do muru i okaże się na przykład, że grozi im recesja, to to zrobią na pewno. Nie będą się moim zdaniem dwa razy zastanawiać, no bo... Ale jeszcze wtedy będzie jeden skutek. Na... Jeżeli będą mieli poważną recesję, to wtedy no niestety zjada się środki, które się skumulowało, skumulowało u siebie. Mhm. A druga możliwość jest wtedy taka, no tniesz wszystkie inwestycje. A kolejny level nie, tego, tego nie ale zagraniczne, mhm. zagraniczne. Nie zrobią tego. Ale jeżeli zacznie się ściąganie pieniędzy, które za granicą leżą, bo partia powie, że trzeba to ściągnąć, to będą musieli. I tu wtedy mogą mieć większe kłopoty. A oni przetransferowali w takie miejsca jak Wenezuela, RPA i wiele innych miejsc na kontynencie afrykańskim naprawdę miliardy dolarów na pewne rzeczy, z których część programowo została rozkradziona, no bo tak miało być, wytransferowanie środków dla tych, co mieli się nimi dobrze pobawić, a część musi działać, funkcjonować. Więc co z automatu wtedy było? Upadek polityki zagranicznej i gospodarczej polityki chińskiej, zwłaszcza na kontynencie afrykańskim, gdzie oni w tym momencie trzymają w znacznej mierze dłoń na grdyce światowego systemu metali ziem rzadkich potrzebnych tak, dla... Tak, tak. Ale wiesz co, określimy już taki czarny dla nich scenariusz. Nie, to na razie... jest tylko opcja. Tak, tak. Na razie bym jednak nie rozpatrywał tego scenariusza. Natomiast wracając do tej ropy, więc może się okazać, że takim nieoczywistym efektem 
11 pakietu sankcji będzie zwiększenie dostaw do Indii i Chin w kontraktach długoterminowych. Czyli niech zgadza. Oraz spadek rafinacji ropy. Dlaczego? No, no bo jest, no oczywiście chyba, że cena WTI i Brenta nagle, skoczy, nagle odbije. Odbije, tak? No to to będzie inaczej. Dlaczego? No dlatego, że no, oni nie mają wtedy wyboru. A, i mając do wyboru dostawy stałe, długoterminowe do Indii i dostawy przez szemrane firmy gdzieś w szarej strefie, gdzie muszą jeszcze większe rabaty albo porównywalne rabaty dawać te, które dają bezpośrednio Hindusom, no to oczywiście, że wybior- wybiorą tych Hindusów. Nie? I co wtedy, jeżeli teraz na rachunkach bankowych w Indiach leży w rupiach równowartość 40 miliardów dolarów dla rosyjskich firm A, za no tak. i tak dalej, to, to czy to rozwiązać. znowu urośnie razem z problemem rupijnym? Nie wiesz co, no, oni się rozliczają częściowo w tych dolarach. No, to jest jeden z poważniejszych pro- problemów i to muszą, nie wiem, nie wiem, bo na razie jest pad, nie wiem jak oni to rozwiążą. Właśnie, niech ten problem ich problemem będzie. My się nie musimy nim zajmować. My go tylko opiszemy, jak coś będziemy o nim więcej wiedzieć. No dobrze. No to słuchajcie, tyle okay. w takim razie, jeżeli chodzi o dzisiejsze nie zestawienie. Nie no, trzeba na koniec taką przypominajkę zrobić. Proszę Ile bardzo. teraz kosztuje Urals? Ile kosztował rok temu? Kwiecień, maj? No to o, musiałbym przypominajkę. Tak? Obecnie nie. jest zaledwie tak, cz- tak. średnia 47,85 dolara. No tak, z tych długoterminowych tyle tak. nie wychodzi. No. A w marcu 2022 roku rosyjska ropa kosztowała prawie dwa razy więcej, 89,05. No, Widzicie tak. więc, że choćby nie wiem jak tak, tłumaczyć, mhm, tak. nie wiem jak tłumaczyć, nie wiem jak miłośnik ruskiego miru by tutaj mógł argumenty wyciągać, to jest prosta rzecz. No jeżeli coś spadło w cenie o 52%, to nie można na tym zarobić tyle samo co kiedyś. Choćby hmm. nie wiem co. I to hmm. taka puenta na koniec, bym powiedział, dobijająca miłośników rosyjskiego miru. No jeszcze w rupiach dostajesz. To. <laughs> jeszcze w rupiach. Potem jeszcze zapłacisz łapówkę z 10%, żeby z tych rupi przeliczyć na bardziej no. wymienialną walutę i jesteś w ogóle ugotowany po rosyjsku. Tak. No okay. dobrze. To krótko mówiąc. Dziękujemy Państwu za spędzony z nami czas. Jeśli się podobało, zachęcamy do kciuków, czyli do lajkowania. Zachęcamy do subskrybowania obydwu kanałów, czyli Kremlinka Show i Kapitan Lisowski, które wspólnie pokazując, że współpraca w polskim internecie jest możliwa, działają wspólnie, nadają nagrane przez nas wspólnie materiały. Do tego wszystkiego pozdrawiamy wszystkich naszych widzów. Jeżeli się podobało, to oprócz lajkowania zachęcamy do komentowania, do rozsyłania tych materiałów do dawania rady z reklamami i do wspierania naszych kanałów w każdy opisany na każdym z naszych kanałów sposób, jeżeli się Wam to wszystko podoba i uważacie, że są to wartościowe materiały. Jeżeli ktoś chciałby z ciekawymi informacjami się skontaktować z nami, w zależności od tematu, bardziej ekonomiczne, proszę bardzo Paweł, jeśli trafi do mnie i tak się będę z Pawłem konsultował. Jeśli bardziej w tematach związanych z obronnością, bezpieczeństwem, raczej do mnie, ale nieważne i tak damy radę z każdym, jeżeli będzie sensowny, to kontakt, informacje, zastanowimy się, rozpatrzymy jak to wygląda, bo interaktywność w naszych relacjach wzajemnych i w relacjach z Wami, jak już wiecie, istnieje. Można też trafić do nas na kanały przy różnych okazjach, czy to na live'a, czy do programu. Drzwi na pewno nie są zamknięte, a ciekawych ludzi zawsze chętnie poznajemy. Więc... Tak, ja zachęcam jeszcze do jednej rzeczy, do tych subskrypcji, bo Maciek już jest bliski 50 tysięcy, ja może uda mi się uzyskać 10 tysięcy, byłoby mi bardzo miło, jeżeli byście chcieli również się do tego przyłożyć. Jeżeli uważacie, moi drodzy, że warto oglądać rzeczy, które wrzucamy, to ta ilość subskrypcji powoduje, że algorytmy YouTube'a bardziej przychylnie patrzą na nas, dlatego też nagrywając wspólnie program, puszczamy go na obydwa kanały, żeby obydwa kanały dzięki temu się rozwijały. To jest przykład naszej współpracy, bo są też tacy YouTuberzy, którzy nie zaproszą do siebie kogoś, kto ma inny swój własny kanał, no bo przecież to jest tylko konkurencja. My na to patrzymy inaczej. Po prostu po ludzku, a w dodatku czujemy z tego wszystkiego synergię, krótko mówiąc, bo no, jakiego trzeba było przypadku, żeby tak kompletnie z różnych bajek ludzie się mogli spotkać, 
nawiązać współpracę, nawiązać znajomość i to wszystko daje pozytywne efekty. Wbrew wszystkiemu Polacy potrafią współpracować. Zgadzam się, Macieju. W każdym bądź razie jeszcze raz dziękujemy. Miłego dziękujemy. Pozdrawiamy. wieczoru. Miłego wieczoru. Do Cześć. usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.